నమస్కారం రైతు నేస్తం ఫోన్ ఇన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి స్వాగతం ఈ రోజు వేసవిలో ప్రొద్దు తిరుగుడు యాజమాన్యాన్ని గురించి రైతు సోదరులకు వివరించేందుకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ నీలిమ్మ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నంద్యాల నుండి కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు ఈ అంశంపై సలహాలు సూచనలు కోరే రైతులు స్క్రీన్ పై కనబడుతున్న మా నెంబర్స్ కి కాల్ చేయవచ్చు నమస్కారం నమస్తే అండి ముందుగా ఆ ప్రొద్దు తిరుగుడు సాగు విస్తీర్ణం ఏ విధంగా ఉంది రాష్ట్రంలో వివరించగలరా మనం గనక రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు గణాంకాల ప్రకారం గనక చూసుకుంటే ప్రొద్దు తిరుగుడు సాగు విస్తీర్ణము ఒక లక్ష హెక్టేర్లో సాగు చేయబడి ఉందండి అయితే ఉత్పాదకత కూడా మనకు అదే విధంగా ఒక లక్ష టన్నుల ఉత్పాదకతను అలాగే ఏడు ఏడు వందల కేజీలు పర్ హెక్టేర్ గాను మనం దిగుబడిని మనం సాధిస్తున్నామండి అంటే పంట ఏ సమయాల్లో వేసుకోవటం వల్ల అధిక దిగుబడిని తీసుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది అంటారు ఇది ప్రొద్దు తిరుగుడు పంటని మనము సంవత్సరం అంతా సాగు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పినప్పటికీ ఖరీఫ్ కంటే రబీ వేసవిలో వేసింది మంచి దిగుబడికి అనుకూలంగా ఉంటుందండి ఎందువల్ల అంటే రబీలో కానీ మనం వేసవిలో కానీ వేసుకున్నప్పుడు మనకి సరైన సూర్యరశ్మి తర్వాత చీడపీడల ఉధృతి కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల ఖరీఫ్ కంటే రబీ వేసవిలో వేసుకోవడం వల్ల మనం కొంచెం దిగుబడి అధికంగా సాధించవచ్చు అయితే వేసవిలో వేసుకునే ప్రొద్దు తిరుగుడు పంట పట్ల ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించడం అవసరం అంటారు మనం వేసవిలో ప్రొద్దు తిరుగుడు వేసుకోవడం అంటే రైతులు జనవరి రెండో పక్షం నుంచి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షంలో మనం విత్తుకోవాలి ఇది మొదటిగా చేపట్టవలసిన అంశం ఇంతకు మించి కనుక ప్రొద్దు తిరుగుడు మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే పంట యొక్క పూత దశ అధిక ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉండి మనకు రావాల్సిన దిగుబడి రాదనమాట అందుకని ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమంటే జనవరి రెండో పక్షం నుండి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షంలోగా విత్తుకోవాలి ఇంకా ఏమంటే బోదలు వేసి విత్తుకోవడం ఎందుకంటే మనకి వేసవిలో ప్రొద్దు తిరుగుడు విత్తుకున్నప్పుడు మనకి నీటి యాజమాన్యం చాలా అవసరం ఉంటుంది అందుకని మనం ప్రొద్దు తిరుగుడు వేసవిలో విత్తుకునేటట్లయితే బోదలు వేసుకోవడం వల్ల మనం నీటిని ఇవ్వడానికి కూడా నీటి యాజమాన్యం చేపట్టడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది అంతే చెప్పండి అంతేకాక మనకి వేసవిలో ఎక్కువగా మనకి రసం పీల్చు పురుగుల యొక్క ఉధృతి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకుగాను మనం రసం పీల్చు పురుగులు మనం ఎటువంటి సమయంలో ఎటువంటి సస్యరక్షణ చేపట్టాలి అనేది మనం తదుపరి అంశంలో ఇప్పుడు చర్చించుకుందామండి రైట్ అంటే ఎలాంటి నేలలను ఎంచుకోవటం వల్ల ఎలాంటి నేలల్లో ఎటువంటి దిగుబడిని పొందటానికి ఆస్కారం ఉందంటారు ప్రొద్దు తిరుగుడిని మనం ఎక్కువగా ఎర్ర నల్లరేగడి చల్క ఇసుక ఒండు నేలలు మొదలుగు నేలలో మనం సాగు చేయవచ్చు అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమంటే ఉదజని సూచిక అనేది పిహెచ్ అంటారు అది ఆరు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఎనిమిది మధ్య ఉన్న నేలలే ఈ పంటకు అనుకూలం అండి భూసార పరీక్ష విధిగా చేపట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏమంటే ఈ పంట ఎక్కువ నీటిని తట్టుకోలేదు అంటే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం సాగు చేసుకోకూడదు వేసవిలో వేసుకునేటప్పుడు మనకి బరువు నేలలు అయితే అనువుగా ఉంటాయండి ఎందుకంటే అవి తేమని ఎక్కువ కాలం పట్టి ఉంచుకుంటాయి ఒకవేళ మనం తేలిక నేలల్లో సాగు చేయాలి అనుకుంటే నీటి యాజమాన్యం ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న నేలల్లోనే అంటే మనకి నీటి వసతి కల్పించే నేలలు ఉంటేనే మనకి తేలిక నేలల్లోకి వెళ్ళవచ్చు రైట్ మేడం మనకు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు గౌరీశంకర్ గారు పెట్టుకోవచ్చండి గౌరీశంకర్ గారు స్ప్రింక్లర్లు బాగా పెట్టుకోవచ్చండి వేసవిలో మనకి నీటి అంటే నీరు మనకి ఇప్పుడు చాలా వృధా చేయకుండా బాగా మంచి దిగుబడి సాధించుకోవడానికి స్ప్రింక్లర్లు మనం పెట్టుకోవచ్చండి ఫ్లవరింగ్ టైమ్ లో పెట్టుకోకూడదండి పెట్టుకోకూడదండి ఫ్లవరింగ్ టైమ్ లో రైట్ ప్రొద్దు తిరుగు విషయంలో మనం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం తాలు గింజలు అని అసలు ఈ తాలు గింజలు అంటే ఏమిటో వివరించగలరా మేడం అవునండి ప్రొద్దు తిరుగుడులో రైతులు ఎదుర్కొనే ఒక ముఖ్యమైన సమస్య తాలు గింజలు అండి ఈ తాలు గింజలు మనకి ఎందువల్ల వస్తుందంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే ప్రొద్దు తిరుగుడు విత్తుకునేటప్పుడు బరువు నేలల్లో అయితే కనుక వరుసకి వరుసకి అరవై సెంటీమీటర్లు మొక్కకి మొక్కకి ముప్పై సెంటీమీటర్ల మధ్య మనం విత్తుకోవాలని చెప్తాము అట్లా కాకుండా అంటే ఇట్లా విత్తుకోవడం వల్ల 
మనకి యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై ఐదు మొక్కలు వస్తాయి అనమాట ఇట్లా విత్తుకోకపోవడం వల్ల మనం ఎక్కువ సాంద్రతలో విత్తుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కల మధ్య పోటీ పెరిగి మనకు సరిగ్గా ఆహారం మొక్కలకు అందించలేక అవి చిన్న పరిమాణంలో మనకు పువ్వు వచ్చి ఒకటి తాలిగింజల సమస్య ఇంకా అంతేకాకుండా మనకి పువ్వులోనే ఒకే పువ్వులోనే బయట గింజలకి లోపల గింజలకి మధ్య కూడా మనకి ఈ తాలిగి పోటీ పెరుగుతుంది అనమాట ఆహారం కోసం పోటీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం నీటి యాజమాన్యం కానీ లేకపోతే పోషకాల యాజమాన్యం కానీ తర్వాత క్రమంలో చేపట్టలేకపోయినట్లయితే గనక పువ్వులోని చివరగా ఉండేవి గింజలు బాగా కట్టి మధ్యలో గింజలు కట్టకుండా ఉంటాయి ఇంకొక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే బోరాన్ అనే సూక్ష్మ పోషకం యొక్క ఆవశ్యకత చాలా ఉంటుంది అనమాట మనం బోరాన్ని గనక పూత దశలో మనము చల్లుకున్నట్లయితే అంటే స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే గనక రెండు గ్రాముల లీటర్ నీటికి మనకి పొద్దు తిరుగుడులో తాలిగింజల సమస్య నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం హలో ఓకే కాలర్ని తీసుకునే ముందు ఇంకో ప్రశ్న మేడం అసలు ఎటువంటి రకాలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటారు పొద్దు తిరుగుడుకి పొద్దు తిరుగుడులో జాతీయ నూనె గింజల పరిశోధన స్థానం నుంచి డిఆర్ఎస్హెచ్ వన్ అనే హైబ్రిడ్ ఒకటి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో విడుదల చేయబడిందండి ఇది తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు రోజుల పంట కాలం అండి దీంట్లో నూనె శాతం నలభై రెండు ఉంటుంది దిగుబడి కూడా ఫిఫ్టీన్ నుంచి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది క్వింటాల్ హెక్టార్కి వస్తుందండి అలాగే ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నుంచి ఎన్డిఎస్హెచ్ వన్ అనే సంక్రమం కూడా విడుదల చేయబడింది రెండు వేల రెండులో ఇది ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై రోజులే అండి అంటే ఇందాక పేర్కొన్న సంప సంక్రమం కన్నా కొంచెం తక్కువ కాల పరిమితి అయితే దీనిలో నూనె శాతం నలభై ఉంటుందండి ఇది కూడా సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టేర్ దిగుబడి మనం సాధించవచ్చండి వీటితో పాటు ఏ ఇతర ప్రైవేట్ రకమైన కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అండి రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మేడం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తారండి వెంకటరావు అండి గుంటూరు జిల్లా వెంకటరావు గారు మేడం ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి వరి మాలో ఇప్పుడు పొద్దు తిరిగి అండి చెప్పండి ఆల్రెడీ పోతా అప్పుడే మొక్క పోతా ఉందండి బోరాన్ ఎప్పుడు కట్టాలని అది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టండి బోరాన్ మనం పూత దశలోనండి పూత దశలో రెండు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలుపుకొని మనం పూత దశలో పిచ్చికారీ చేసుకోవాలండి దాంట్లో పురుగు మందు కూడా కలపచ్చు అండి బోరాన్ లో పురుగు మందు కలపద్దండి అంటే లద్ద పురుగుకి మళ్ళీ సస్యరక్షణ మీకు కావాలంటే చెప్తామండి పురుగు మందు అయితే కలుపుకోకుండానే స్ప్రే చేసుకోండి మీరు లద్ద పురుగు అది పోవాలి అంటే గనక కొంచెం ఎక్కువ లార్వా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉంటే గనక మీరు లార్విన్ థైడి కార్బన్ దొరుకుతుందండి ఒక గ్రాము లీటర్ నీటి కలిపి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి లార్విన్ అండి థయోడి కార్బ్ ఒక గ్రాము లీటర్ నీటి కండి రైట్ మరో కాలర్ మరో కాలర్ ని తీసుకునే ముందు అసలు ఎంచుకున్న రకాలను ఏ విధంగా విత్తాల్సి ఉంటుంది అంటారు ఎలా విత్తాలి అనేది ఎట్లా అనేది చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎకరాకి రెండు కిలోల విత్తనం సరిపోతుందండి విత్తుకునేటప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా అరవై సెంటీమీటర్ల వరుసల మధ్య ముప్పై సెంటీమీటర్ల మొక్కల మధ్య బరువు నెలల్లో మనం విధిగా పాటించాలి అదే తేలిక నెలలో అయితే గనక నలభై ఐదు ఇంటూ ముప్పై అంటే వరుసల మధ్య నలభై ఐదు మొక్కకు మధ్య ముప్పై సెంటీమీటర్లు మనం ఎడం పెట్టుకొని నాటుకోవాలి రైట్ అంటే వేసవిలో పంటల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం అంటూ ఉంటారు కదా మరి పొద్దు తిరుగుడులో నీటి యాజమాన్యం ఎలా ఉండాలో వివరిద్దరు కానీ ఒక చిన్న కాలర్ ఉన్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం మేడం హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరేంటి చెప్పండి మీ పేరు మీ పేరు బాలరెడ్డి గారు మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మేడం ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి పొద్దు తిరుగుడు ఏం రేట్లు ఉంటాయి మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో అతిథి చూడవి ఏం రేట్లు ఉంటాయి రేట్ అండి నేను ఇందాక చెప్పింది సాగు విస్తీర్ణం అండి సాగు విస్తీర్ణం రేటు గురించి కాదండి ఇందాక చెప్పింది మొదట్లో ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే చెప్పండి చెప్తాము ఒక ఎకరానికి ఎంత వస్తుంది దిగుబడి ఎన్ని క్వింటల్ వస్తుంది అంటే సుమారుగా మనం యాజమాన్య పద్ధతులు కనుక బాగా చేపట్టితే ఆరు నుంచి ఎనిమిది క్వింటాళ్ళు సుమారుగా రమారమిగా మనం సాధించవచ్చు అండి ఎకరాకి ఇంకా బాగా చేపట్టితే గనక యాజమాన్యము మనం ఎనిమిది నుంచి పది క్వింటాలు కూడా తీయొచ్చు అండి ఎకరాకి రైట్ 
అంటే మేడం ఇందాక అడిగినట్లు నీటి యాజమాన్యం వేసవిలో ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ప్రొద్దు తిరుగుడికి అంటే ప్రొద్దు తిరుగుడు పంటను మనం చూసుకున్నట్లయితే వేసవిలో కొంచెం నీటి తడులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎక్కువే ఉంటుందండి బరువు నెలల్లో ప్రతి పది నుంచి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి నీరు తక్కువ అయ్యి ఒకవేళ ఇవ్వలేకపోతే గనక ప్రొద్దు తిరుగుడులో కీలక దశలు మూడు ఉన్నాయండి మొగ్గ తొడిగే దశ పువ్వు వికసించే దశ గింజ కట్టే దశ ఈ మూడు కీలక దశల్లో మనం ఖచ్చితంగా నీటి తడులు ఇచ్చుకోవాలి మొగ్గ తొడిగే దశ ఇచ్చి మళ్ళీ మనం గింజ కట్టు దశలో గనక ఇచ్చినట్లయితే మధ్యలో పువ్వు వికసించే దశలో ఇవ్వకుండా మనము డైరెక్ట్గా గింజ కట్టు దశకు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి నేలలో క్రాక్స్ వచ్చేసేసి మొక్క అప్పుడే గింజ కడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇచ్చిన నేలకి నీళ్ళకి అది వంగిపోయే స్వభావం కూడా ఉంటుంది అనమాట అందుకని డీప్ క్రాక్స్ అంటే బాగా లోతైనవి క్రాక్స్ రాకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలండి అంటే నేను చెప్పిన ఈ కీలక దశల్లో కాకుండా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువే కూడా మనము నీటి తడులు ఇచ్చుకుంటే పంటకి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే పోషకాల యాజమాన్యం ఏ విధంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది పోషకాల యాజమాన్యం చాలా శ్రద్ధగా మనం గమనించుకోవాలండి ప్రొద్దు తిరుగుల్లో ఎందుకంటే ఇది చాలా ఎక్కువ పోషకాలను భూమిలో నుంచి తీసుకుంటుంది మనం ఏ పంట చూసుకున్నా నత్రజని బాస్వరం పొటాష్ అనేవి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఇదే ప్రొద్దు తిరుగుల్లో మనం చూసుకుంటే గనక నత్రజని యూరియా రూపంలో మనం అందిస్తాము ఆ యూరియా అరవై ఆరు కిలోలు అవసరం అవుతుందండి ప్రొద్దు తిరుగుడు పంటకి ఆ అరవై ఆరు కిలోల్లో మొత్తం మనం ఒకేసారి దుక్కిలో వేసుకోకుండా సగం అంటే ముప్పై మూడు కిలోలు మనం దుక్కిలో వేసుకొని మిగిలిన సగాన్ని మిగిలిన ముప్పై మూడు కిలోల్ని మళ్ళీ దాన్ని సగం సగం అంటే పదిహేను కిలోలు ముప్పై రోజుల తర్వాత ఇంకో పదిహేను కిలో పదిహేను కిలోలు యాభై రోజుల తర్వాత మనం టాప్ డ్రెస్సింగ్ అంటే పైపాటుగా వేసుకోవాలన్నమాట అది బాస్వరం గనక వస్తే గనక మనకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు కిలోల బాస్వరం అవసరం అవుతుంది ప్రొద్దు తిరుగుడికి కానీ మనం భూసార పరీక్ష ఖచ్చితంగా చేపట్టే మనము పోషకాల యాజమాన్యం దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట ఒకవేళ భూసార పరీక్ష ద్వారా మనకి బాస్వరం నిల్వలు మన నేలల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని తెలిస్తే గనక మనం బాస్వరాన్ని అందించకుండానే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చు ఇంకా పొటాష్ విషయానికి వస్తే మనకి ఇరవై కిలోలు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో మనం వేసుకోవాలి రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకున్నా హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఉన్నారు మా సమస్య మేడం ఎప్పుడు ఎప్పుడుగా పెడితే సంప్లవర్ బాగుంటదని ఏ సమయంలో అదేనండి మనం దిగుబడి 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 గురించి దిగుబడి అంటే రబీ వేసవి అనుకూలం అండి రబీ చాలా అనుకూలము వేసవి కూడా అనుకూలమేనండి ప్రొద్దు తిరుగుడికి వేసవిలో వేసుకునేటట్లయితే జనవరి రెండవ పక్షం నుంచి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షంలోగా విత్తుకోవాలండి మనం రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్స్ దయచేసి మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో ఉంచుకొని మీ సమస్య ఏంటో సూటిగా చెప్పేయండి సలహా పొందడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నమస్తే అండి మీ పేరు హలో రంజిత్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఉన్నారు చెప్పండి అంటే బాగా జల్లెల్లా అయిపోయినాయండి ఆకులు రైట్ చెప్పండి మేడం ఇవంటే ఇప్పుడు సామాన్యంగా మనకి ప్రొద్దు తిరుగుల్లో రసం పీల్చే పురుగులు ఆకుల్ని తినే పురుగులు ఇట్లా రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఆకుల్ని తిరిగే పురుగుల్లో మనకి ముఖ్యంగా పొగాకు లద్దె పురుగు శనగపచ్చ పురుగు బీహారి కొంగల్ పురుగు అనేవి ముఖ్యంగా పంటను ఆశించేవన్నమాట మనం ముందుగా ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ పొగాకు లద్దె పురుగు కానీ శనగపచ్చ పురుగు కానీ మనం లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎకరాకి నాలుగు పెట్టుకొని పురుగు ఉధృతిని గమనించి మనం సస్యరక్షణ చేపట్టాలి తర్వాత మనం రిపెల్లెంట్ కింద కొంచెం అంటే లార్వా చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే గ్రుడ్ల సముదాయాన్ని మనం చూసినప్పుడు కానీ తక్కువగా ఉంటే గనక ఆ ఆకుల్ని తీసేయడం మంచిది ఎక్కడైతే గోకేసి ఉంటుందో లేదా పురుగు చిన్న లార్వా దశలో ఉన్నప్పుడు వేప నూనె ఉంటుందండి వేప నూనె ఐదు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటి లీటర్ నీటికి కలిపి చేసుకోవాలి అదే అట్లనే స్ప్రేస్ కూడా మనం ఒకేసారి కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటికి వెళ్లకుండా నీమ్ ఆయిల్ తర్వాత క్లోరిపైరిఫాస్ రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎ మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కలుపుకోవాలి తర్వాత లార్విన్ లేదా థైడి కార్బన్ ఉంది ఒక గ్రామ్ పర్ ఒక గ్రామ్ లీటర్ నీటికి కలుపుకోవాలి ఇంకా ఏమంటే ఇండాక్సీ కార్బు 
ఒక ఒక మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కలుపుకోవాలి తర్వాత స్పైనోసాడ్ ఆర్ ట్రేసర్ అని ఉంటుందండి అది పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి అంటే ఈ మందులన్నీ ఎలాగంటే వేప నూనె వేప నూనె తర్వాత క్లోరిపైరిఫాస్ క్లోరిపైరిఫాస్ తర్వాత లార్విన్ లార్విన్ తర్వాత స్పైనోసాడ్ స్పైనసాడ్ తర్వాత ఇండాక్సికార్ అట్లాగా దఫాలు కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల మనకి పురుగు ఉధృతిని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చండి ఓకే కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకుందాం మేడం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు శ్రీనివాస్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఉన్నారు ఎండాకాలం అంటే మీరు రాయచూరు అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం అనంతపూర్ బోర్డర్ లో ఉంటారు కాబట్టి యాక్చువల్ గా అయితే మేము రికమెండేషన్ ఎట్లా ఇస్తున్నామంటే జనవరి రెండో పక్షం నుంచి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు అని చెప్తున్నామండి ఎకరాకు రెండు కిలోలు సరిపోతుందండి హెక్టార్ కి అయితే ఐదు కిలోలు పడుతుందండి విత్తనం అవునండి రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకుందాం హలో 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 నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మేము నిజామాబాద్ జిల్లా చిన్నయ్య మేడం ఓకే మేడం ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి అయితే మేడం మరి చౌడు నేలలో వేసుకోవచ్చా సన్ఫ్లవర్ చౌడు నేలలు అంటే కొంచెం అంటే మీరు ఇంతకు ముందు వేయలేదండి సన్ఫ్లవర్ ఆహా వేసాము ఆ భూమిలో వేయలేదు అయితే కొద్దిగా చౌ చౌక చౌడు కరెక్ట్ ఉంది కొంచెం దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉందండి చౌడు నేలలు అంత అనుకూలం కాదండి ప్రొద్దు తిరుగుడికి అంటే మీరు వేసుకోవచ్చు కానీ అది మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుని జింక్ సల్ఫేట్ మళ్ళీ ఒకసారి భూసార పరీక్ష చేసుకుని అది తటస్థంగా వచ్చిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ప్రొద్దు తిరుగు సాగు చేసుకోవచ్చు అండి మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో మీ పేరు హలో అసలు ఏప్రిల్ మే లో ప్రొద్దు తిరుగుడు వేయడం అనేది లేదండి కాకపోతే అనంతపూర్ జిల్లాలో కొంచెం ఏప్రిల్ చివర కానీ మేలో కానీ వేస్తారండి కానీ నెల్లూరు అటువైపు కొంచెం బాగా ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ప్లస్ ఆ టైం మంచిది కాదండి వద్దండి ఆ టైంలో వేసుకోవద్దండి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ప్రొద్దు తిరుగుడు వేయొద్దండి మనం వేసవిలో సాగు చేయాలంటే ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షం లోపు ఫిబ్రవరి పదిహేను లోపే మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి విత్తుకోవడం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మరి నిజామాబాద్ జిల్లా అండి మరి సన్ఫ్లవర్ పూత వచ్చింది ఇప్పుడు నీళ్లు పెట్టవచ్చా లేదా పెట్టొచ్చండి పూత దశలో మనం నీళ్లు ఇచ్చుకుంటే గనక మనం దిగుబడి పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందండి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలండి పూత దశలో ఇవ్వచ్చండి లైట్ గా ఇవ్వచ్చు ఏం కాదు మీరు ఏ నెలలు అండి బరువు నెలలా తేలిక నెలలా మీవి నల్ల రేగడి నెలలు ఇవ్వచ్చు లేండి రైట్ మరో కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకుందాం హలో హలో మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే మీ పేరు గోపాల్ రెడ్డి మేడం గోపాల్ రెడ్డి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి శాస్త్రవేత్త గారు ఉన్నారు మేడం ఇప్పుడు ఈ సన్ఫ్లవర్ మరి ఇప్పుడు రాగడ్లో వేసా చెప్పండి ఎప్పుడు వేసారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేసా మేడం ఇప్పుడు ఇప్పుడండి అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఏమన్నా ఈ టైమ్ లో వేసారా ఇప్పుడు అది మరి మునిపోయిన పొలం మేడం ఎయిట్ లో కృష్ణా రివర్ వచ్చి మునిగిపోతుంది ఇప్పుడు తేలిందండి కొంచెం వద్దులేండి ఈ టైమ్ లో వేసుకోకపోవడమే మంచిది అవునండి ఎందుకు వేసుకోకూడదు అంటున్నామంటే పూత దశ వచ్చేటప్పటికి ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండకూడదండి అందువల్ల వద్దని చెప్తున్నాం అనమాట పూత దశలో ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత మనకు ఉండకూడదండి ఇప్పుడు ఏమైనా మొక్కజొన్న వేసా మేడం మొక్కలు 
ఆనందమయారుణువులు వేసవిలో ప్రొద్దు తిరుగుడు యాజమాన్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రస్తుతం కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మేడం మండల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే మీ పేరు నా పేరు రవీందర్ మేడం రవీందర్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఉన్నారు మేడం ఉన్నారా మేడం ఆ చెప్పండి మేడం చెప్పండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సన్ఫ్లవర్ తిన్నగా ఉంది మేడం చాలా తిన్నగా ఉంది అంటే ఎప్పుడు వేసారండి మీరు అంటే మేడం వరి కోసిన తర్వాత వేసినాం మేడం వరి అంటే వరి కోసిన తర్వాత ఎట్లా చేశారో చెప్తారా కొంచెం మేడం డాక్టర్ లో దొన్ని వాటర్ పెట్టి పెట్టినాం మేడం కొంచెం వాటర్ ఉన్న తర్వాత కానీ చిన్నగా అయింది చాలా పెరగ పెరగలేదు మేడం అంటే నల్ల రేగన్ నేలేనండి అవును మేడం అండ్ ఒకసారి నీటి తళ్ళు ఇచ్చి కొంచెం యూరియా అవి వేయండి వేసినాం మేడం వేసారా అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు పంటండి అంటే పువ్వు వచ్చింది మేడం పువ్వు వచ్చిందా అంటే వరి మాగానుల్లో యాక్చువల్ గా మనకేమంటే కొంచెం పోషకాలు కానీ నీటి యాజమాన్యం కానీ సరిగా లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం మొక్క మనకి హైట్ తగ్గుతుందండి అది జరిగి ఉండొచ్చు మీ మీ దాంట్లో అంటే ఒక చోట పెద్దగా ఉంది ఒక చోట చిన్నగా ఉంది మేడం అదేనండి నేను చెప్పడము అంటే నీటి పళ్ళం ఏమన్నా ఉండడం వల్ల అటువైపే ఇంకా పోషకాలు ఏమీ అందకుండా జారిపోయి ఉంటాయి అటువైపు బాగా అందించి చోట కొంచెం మీకు మొక్క ఎదుగుదల కనిపిస్తూ ఉండుంటుందండి రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు విశ్వనాథ్ అండి కర్నూలు ఓకే విశ్వనాథ్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి శాస్త్రవేత్త ఉన్నారు మేడం నమస్తే నా పేరు విశ్వనాథ్ అండి నమస్తే మేడం ఆ చెప్పండి నమస్తే మేడం ఈ సన్ ఫ్లవర్ లో ఈ వైరల్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో దాని కారణం ఏంటండి ఈ మధ్యన నాకు తెలిసి కర్నూలు జిల్లాలో ప్లాస్టిక్ గా సన్ ఫ్లవర్ క్రాప్ తగ్గిపోయింది సో బేస్ దాన్ ఐ థింక్ ఈ వైరల్ డిసీజెస్ ప్లస్ ఆ పువ్వు ఫ్లవర్ మీద అంత బంకగా వచ్చేసి దీనివల్ల ఎందుకు కారణం అంటారు అది ప్రొద్దు తిరుగుల్లో ఎక్కువగా మనకు వచ్చే సమస్య నెక్రోసిస్ వైరస్ తెగులండి దీని వల్ల రైతులు కూడా చాలా నష్టపోతున్నారు అయితే దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తుకునే ముందు విత్తన శుద్ధి దేంతో అంటే మనకి తయోమితాగ్జామ్ అనే మందు ఉందండి నాలుగు గ్రాములు నాలుగు గ్రాములు కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత ఈ నెక్రోసిస్ వైరస్ తెగులు అనేది మనకు తామర పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఈ తామర పురుగుల్ని కూడా మనం యాజమాన్యం అనేది బాగా చేపట్టాలి ఈ తామర పురుగుల్ని మనం చేపట్టాలి అంటే గనక మనకి మోనోక్రోటోఫాస్ చెప్తాము మోనోక్రోటోఫాస్ కాకుండా ఇంకా మిగిలిన మందుని హలో చెప్తున్నానండి మోనోక్రోటోఫాస్ మందుని మనం స్ప్రే చేసుకోవాలండి తామర పురుగుల్ని మనం అరికట్టాలి అంటే అంతేకాకుండా వయ్యారి బామ అనే కలుపు మొక్కని మనం పంట చుట్టూ లేకుండా కూడా చూసుకోవాలి క్రాప్ రొటేషన్ చేపట్టాలి అంతేకాకుండా పంట మార్పిడి ఒకటి దాంతో పాటు వేసవిలో కూడా మనం లోదుక్కులు అనేవి ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి ఈ ఖరీఫ్ లో ఖరీఫ్ సీజన్ ఎప్పుడు క్రాప్ సోయించండి ఖరీఫా మీకు కావాల్సింది వేసవి అండి ఖరీఫ్ లో అయితే గనక మనం లోతు నేలల్లో అయితే గనక జూలై నుంచి జూన్ రెండో పక్షం నుంచి జూలై రెండో పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు అండి తేలిక నేలల్లో అయితే గనక బరువు నేలల్లో అయితే గనక బ్లాక్ సాయిల్స్ అదే చెప్తున్నానండి బరువు నేలల్లో అయితే గనక ఆగస్టు రెండో పక్షంలో వరకు విత్తుకోవచ్చు అనమాట బరువు నేలల్లో రబీ అయితే గనక సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మాసంలో మనం విత్తుకోవచ్చు వేసవి అయితే గనక జనవరి రెండో పక్షం నుంచి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షం వరకు మనం విత్తుకోవచ్చు మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మేడం హలో హలో సార్ 
హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మా పేరు రామమూర్తి అండి హెడ్ మాస్టర్ ఓకే రామమూర్తి గారు రెస్టారెంట్ లో అది దోదర మండలం రైట్ రామమూర్తి గారు మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి మేడం ఉన్నారు నా సమస్య అంటే నిమ్మ తోటలో మేము అమ్మా ఆ చెప్పండి నిమ్మ నిమ్మ తోటలో మేము పొత్తిరు పెడదాం అనుకుంటున్నాం నిమ్మ తోటలోనండి ఆ నిమ్మ తోట అంటే మాంగా ఒక ఆరు నెలలు చేసి ఆరు నెలలు ఏంది మొయిసి అంటే ఏ సాయిల్స్ అండి మీవి అంటే మాది ఇస్కనేలమ్మా ఇస్కనేలండి ఇస్కనేలలో అయితే ప్రొద్దు తిరుగుడు సాగు చేయకూడదండి అదేనమ్మా మాకు ఇదుంది బోర్ ఉంది బోర్ ఉన్న పూర్తిగా ఇస్కనేలలో అయితే పడికి రాదండి కొంచెం అన్న మీకు రెడ్ అంటే తే ఎరనేలలు కానీ కొంచెం అన్న ఉంది ఎరనేలమ్మా మా కంప్లీట్ ఇస్కనేలలో కాదు మాది ఎరనేలలో అంటే ఇస్కనేలలో అన్నారు కదా అందుకని చెప్తున్నాను ఆ ఒకసారి మీరు భూసార పరీక్ష చేయించండి ముందు భూసార పరీక్ష చేయించడానికి ఏంట అన్న తర్వాత ఏమన్నా ఒకసారి మాట్లాడాలి హలో హలో చెప్పండి మీరు చెప్పండి మేడం గారు అమ్మా మేడం గారినే మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి మీరు ఇసుక నేను అంటే కాదండి సరేనండి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత నా నెంబర్ ఇస్తారు తర్వాత ఒకసారి కాల్ చేయండి మీకు వివరంగా చెప్తాము రైట్ మరో ఫోన్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు వెంకటేష్ గారు శాస్త్రవేత్త గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి వెంకటేష్ మీ టీవీ వాల్యూమ్ ని తగ్గించండి తగ్గించి సమస్య చెబితే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే పువ్వు విచ్చుకోలేదంటారు అంటే నెక్రోసిస్ వైరస్ తెగులు ఏమన్నా ఉందేమో గమనించారండి వైరస్ తెగులు ఏమీ లేదా అంటే రసం పిలిచి పురుగులు ఎక్కువ ఎక్కువ పువ్వు విచ్చుకోలేదంటారు అంటే మీరు నీటి యాజమాన్యం అంటే నీటి తడులు పోషకాలన్ని బానే ఇచ్చారండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు కొంచెం మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి మీరు టీవీ టీవీ మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి వెంకటేష్ గారు మీరు టీవీ వాల్యూమ్ గట్టిగా పెట్టారు మీ సమస్య చెప్తున్నారు కానీ దాంట్లో క్లారిటీ లేదండి అందుకే మీరు కాల్ చేసినప్పుడు వెంకటేష్ గారు మీ సమస్య అర్థమైంది మేడం సొల్యూషన్ చెప్తారు ఆయన నవంబర్ లో నాటారు మొక్క అంతా బాగానే ఉంది ఎటువంటి పురుగు ఆశించలేదు కానీ పువ్వు విచ్చుకోలేదు ఎందువల్ల అనింది ఆయన సమస్య అండి పువ్వు విచ్చుకోలేదు అంటూ ఏముండదండి అంటే వాళ్ళు వాడిన హైబ్రిడ్ లేకపోతే మిగిలినవి మనం అన్ని గమనించుకోవాలండి అంటే ఎందుకు విచ్చుకోలేదు అనేది క్లియర్ గా వాళ్ళు అంటే పొద్దు తిరుగుల్లో వచ్చే తెగుళ్ళ గురించి కానీ చీడపీడల గురించి కానీ కొంచెం వాళ్ళకి సరైన అవగాహన ఉందో లేదో తెలుసుకున్న తర్వాత మనం దానికి సమాధానం చెప్పగలం రైట్ మరో కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు కాలర్ ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో మీ పేరు హలో హలో మీ పేరు చెబుతారండి నా పేరు నాని అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీరు హలో నా పేరు నాని అండి నాని గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ 
ओके मेरे टीवी चोड़ो कुन्ना मिस आमसियन टो चप्पन्दी मैडम उन्ना रो हेलो हेलो चप्पन्दी नानी कर मिस आमसियन टो चप्पन्दी राइट ये मोड केला के दशलो आनार के द मैडम प्रदूत तिरुगुल्लो ये टाइम लो तेने टीगलो ये ट्वेंटी साइंस जस्ता योग वेला तेने टीगल लेने पक्षन लो तीस कॉल्स नोटी तीस कॉल्स ना ट्वेंटी प्रथम नया आवका साले वन्टे प्रदूत तिरुगुल्ला माना कि गिंजा कट्टड़ा माने दी परापराग संपर्क कमाला शरूतुन्ना � माना कि पलन ला तक्कू उन्नत तो अनिपस्थित है गना का ये करा कि नालू तेने टेकला पटील पेट को वाल मानो और कवेल दाम तो पाटो इनका आदनंगा प्रत्याम ना इंगा प्रतिरोज पोता दसलो ये निमित्त निंची पादिग पादिगंटल लोपु मैत्तनी गुड्डा तो पूछुट्टे वाले या कारंगा रुद्दा लन माटा ये शेरे ने मानो ये निमिति प्रतिरोज वन्दे अंटे पुवु विकसिंची मानो पुवु पुरता वड़ा इनके सुमार का येर निंची पदरोजल पढ़तुंडे आ येर निंची पदरोजलो वो दे ये निमिति निंची पादिगंटल लोपे ये शेरे ने गन का मानो छह पटना टेटे मंच देखो बनी साधिन चोच्चो राइट मारो कॉलर रेडी का ऑनर मेरो हेलो 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 नमस्ते एंडी मैं प ओके मिस समस्या इंटर चप्पन मैडम बनना रो नेलूर मैडम चप्पन डी श्रीधर करो मैडम ये पुरे सम्मर लो कुछ कुछ दिन बड़े ऐसे होता है ये सम्मर लो इतने का ना का फ़िब्रवरी मध्य टी पक्षण लो का मतलब मानो मित्त को वाला नहीं हाँ थर वाते वो दन यंदु को दन चप्पन ना बंटे पूत दस लो हाई टेम्परेचर्स मानो मेरे टाइम लव इस कॉल अन कौन ना रूम द प्रेजेंट ओवर है इस ना मेरा वरी ये पुट का ही पोत ना डी कोता द मार्च का ही पोत ना मेरा ओवर है मार्च का ही पोत ना अंटा रूम वो दिलेंगे राइट मरो मरो कॉलर रेडी गा ना रू कॉलर नीचे इसको ना हेलो हेलो मेरा नमस्ते एंडी मैं पेरू आपने नरेंद्र में हो? नरेंद्र का रेकॉर्ड इंच कॉल जस्ट ना रो। मेरा जिला दुबारा का मंडल है मेरा किधी पे? ओके नरेंद्र का रो मिस आमसी एंड चपण्डी मैडम होना रो। मारो जी मेरा मिकर वाटर ओ वाटर लाइन ओ बेटना का बेटना है आकर वाटर बेटना का मेरे का क्लियर हो डाउन ले रुक रहे Adik nanti, produk itu juga indera kah modal tu lana cepukon nama ini dia ku niat ini kuda tatkol ya nanti. Madam, kuncam betta naina tatkuk untuk ni kahani produk itu juga ya ku niat sa ku niat itu ante water lagging condition sa nih tatkol ya tu. Mir cepin atlu, na kadama itu ni nanti ekkade itu niat ku ni potai ya akar peragat le tu. Maulul kah orang cahat ni bawa perlu tu nanti. Inga twenty place lo inga mik wujud di kubadi choose kundi actual kah inga next inchi ata a place lo inga mir cultivate cehi ya nanti produk itu juga. राइट मरो कॉलर रेडी का ऑनर मेडो हेलो हाँ नमस्ते मेडो नमस्कार मेंडी मेर मेर पैर एक अंच कॉल जा सुनील लेडी नेलो डिस्ट्रिक्ट मेडो सुनील घर मेर समस्या इंटर चप्पन मेडो मेडो यार मेडो मेरो सांपलो रेज़ है मेडो रेन पाले तो हाँ चप्पन डी नमस्ते मेडो हाँ चप्पन ये पुरे सर प्रदूतीर गुड मेरो आलरे � इनको अच्छे ना डाउट मैंना दिन लो का लाव लेते पुरुगला का बढ़िया मैंना दानी की पुरु ये चले लो मंदु करते हम तेज़ लोटो दे तो टेन डेज़ लो मैं काट जाता हूँ तेरे आपो टेन डेज़ लो अंडी हाँ हाँ मैंना हाँ वक्सार को लार्वी ना नहीं तो कटन्दी हाँ लार्वी नक्सार कटन्दी बांटे बागा उन्हें नहीं म स्प्रे के वेल्लन डे लेयर तो कुछ जो तकुला उन नंटे मानसिक बेटे ऐरिंच है सही नहीं मैडम को मन मत दौड़ मैडम मैं आपसे इनको लैंड लो वरिया सुना मैडम इप्पर दाने मार्च के यानिंग लो वित्त कोच मैडम माँ को वास्ता दान गा दूँ बोल लो मैं ये मारे तल्लर ऐगर नेल मैडम मारे उन्हें दे अधे नंदी इपुर मेरा डिग्री ना इतने चाला मंद अड़ूत ना रो मार्च लो वारे ही पोते नंदी पेज़ को सोचना है ना लायक बड़ा मेरे उनको तंग बनवाऊँ उनको तंग करता हूँ आ अधे छिप तो ना नंदी नहीं मेरे छिप पे प्रश्न के नहीं ना आंसर छपनो आना इतने दो ये मंटे चाला मंद अड़ूत ना रो मार्च लो वारे ही पोत 
అందుకని కొంతమంది ఫార్మర్స్ అలాగే అనంతపూర్ డిస్టిక్ లో కూడా రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఏప్రిల్ నెల చివరిలో వేసుకోవడము కాకపోతే మనకి వాతావరణం ఇట్లాగా మేలో హై టెంపరేచర్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదండి మీరు మార్చి కో మార్చ్ లో మీరు వరి కోసిన తర్వాత ప్రొద్దు తిరుగుడు వేసుకుని హై టెంపరేచర్స్ కనుక మనం మనం అనుకున్నట్టు మేలో హై టెంపరేచర్స్ అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ప్రొద్దు తిరుగుడులో దిగుబడి రాదండి ఒకవేళ పోయిన సంవత్సరం లాగా మనకు పరిస్థితులు ఏమైనా మారిపోతే ఏమైనా కొంచెం మనకి దిగుబడి రావచ్చండి రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హనుమంతరావు గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఉన్నారు ఎప్పుడు పెట్టారండి కాదండి మీరు ఎప్పుడు వేశారు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి అంటే జనవరి లో వేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఏం పురుగు ఉందండి మీకు అంటే ఆకులు మధ్యంత తినేసేసి ఒట్టి ఈనలే ఉండిపోతాయి అట్లాంటి పరిస్థితి ఉందా అంటే పూత అయిపోయిందండి పూత ఇప్పుడు దీనికి మీరు లార్విన్ థయోడి కార్బ్ అనే మందు దొరుకుతుందండి ఒక గ్రామ్ లీటర్ నీటికి కలుపుకోండి లేదు అంటే గనక అవాంత్ ఇండాక్సీ కార్బన్ దొరుకుతుంది అదైనా వాడండి లేకపోతే ట్రేసర్స్ పైనసాడ్ అనే మందు దొరుకుతుంది ఇదైనా వాడండి లేకపోతే మార్చి మార్చి అన్నా కొట్టండి ఒకసారి ఒక కెమికల్ కొడితే ఇంకోసారి ఇంకో కెమికల్ కొట్టండి మామిడి తోట కానీ ఏం కాదులేండి అంటే మామిడి బాగా చాలా హైట్ ఉంటుంది కదా మీరు ఆకుల మీద స్ప్రే చేసుకునేటట్టు చూసుకోండి వన్ మంత్ కదా క్రాప్ మీకు మరీ హైట్ పెరుగుండదు కదా ప్రొద్దు తిరుగు రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మేడం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వరే అయిపోయి ఇంకా టైం పడుతుందండి మీకు మళ్ళీ వేసుకోవాలి అంటే ఇంకా టైం పడుతుందా వెంటనే వేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారా ఈ టైంలో వద్దండి ప్రొద్దు తిరుగుడు వేసుకోవడము ఇంకా ఫిబ్రవరి పదిహేను లోపు పది లోపు అట్లా వేసుకోవడానికి చూసుకోండి దాని తర్వాత అయితే గనక మీరు వేసుకుంటే గనక పూత దశలో అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉండడం వల్ల మీకు మంచి దిగుబడి రాదండి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం కార్యక్రమానికి విచ్చేసి వేసవిలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రొద్దు తిరుగుడు అధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చు అనే విషయం పైన చక్కటి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు ధన్యవాదాలు అలాగే రైతులు అదనపు సమాచారం కోసం సంప్రదించాల్ చిరునామా అదనపు సమాచారం డాక్టర్ ఎస్ నీలిమ శాస్త్రవేత్త ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం నంద్యాల కర్నూలు జిల్లా సెల్ నంబర్ తొమ్మిది సున్నా ఏడు 